Sige, game. Okay. So, hi guys. My name is Kagamba Trader. And I'm also known as Enzo Kagampan. And I'll be discussing how I screen my stocks, no? How I screen my stock selection in the US stock market and the Philippine stock market. Okay. So, brief background about myself lang, no? Before na i-copy nyo yung how I screen stocks in the US market, lalo na doon. Uh, tinitira ko mga all-time high, pati mga 52-week high. Pero, more often than not, all-time high lang. So, yeah, I'm also a trend follower as well, no, swing trader, you know. And if, ano, ang hanap nyo is mga reversal, how to screen reversals, how to screen bottom picking, mga ganyan, fortunately, I won't be able to help you. Why? Because, hindi ako marunong mag-screen nun, and hindi ko yung grade A setup, so, hindi ko siya tinagrade. So, yun lang, no. So, pag same tayo na style, no, then you can copy how I screen. No? You know, I just want to, uh, I just want to uh, assure you, no, na you just really have to be on the same page in order for this to, ano, to be applicable for you. So, yeah, yun lang naman. So, let's get started. Alright, so, yun, papakita ko na yung mukha ako. The screen. Okay, nagre-record naman. One minute. Alright, let's go. Alright, first of all, Okay. Alright. Ang uh, una kong gina- ang ginagamit ko, kaya, yeah, sisinet ko na eh. Ginagamit ko to screen US stocks is, uh, basically may, may note ako. Heavy screening is weekly. Light screening is daily. So, heavy screening ko is uh, every weekend. Tapos, daily screening ko on the daily, Monday to Friday. So, papakita ko bakit heavy screening to. Alright? So, okay. So, pag na-search mo na yung Finvis sa Google, uh, makikita nyo to. Ito yung homepage. Punta kayo sa screener. So, free lang to, guys. Exit nyo yan. So, ang gagawin ko is punta ako sa industry, stocks only. Alright? Tapos, sa average volume, over 300,000. Actually nga, okay nga, over 1 million eh. Para ma-filter mo talaga yung mga, mga mas liquid na stocks. Pero wala lang. Trip ko lang over 300,000. Tapos iniisa-isa ko na rin. Ayan. So after that, ito sa technical. Tapos unfortunately, walang all-time high, high or low. Para makita mo yung mga below. Below that high. Pero meron naman itong 52-week high. Ay, 52-week high or low na option. So, makapakita na dito yung mga all-time highs. At all-time high. At 52-week high. Uh, 0 to 5 percent or 0 to 10 percent below all time high, below 52 week high. So, yeah, a whole preference goes 0 to 5 percent below high. Okay, so we ganyan ako weekly. That was yun, as you can see, na babawasan yung ano, di ba? Yung sa number of stocks na meron tayo. And of course, after that, pipili na ako na exchange. Uh, unfortunately, sa Finvis, you cannot select NASDAQ and NYSE together. So, what you're going to do is I... isa-isahin mo. So, Nasdaq muna after mo ma-evaluate to. NYSE naman. Diba? So, as you can see, kaya heavy screening kasi pag in mo yung stocks na lumabas sa NYSE and sa Nasdaq, mabot ng 200, ano, halos 200 stocks. So, once a week, I uh, screen hundreds of stocks. Okay? So, ginagawa ko, given na e-toro yung aking uh, 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 platform or broker for US market, di, unfortunately, hindi lahat ng stocks sa US nandoon. Siguro half, more or less, 50 to 60 percent of stocks sa US nandoon. So, given that, no, iniisa-isa ko siya. So, lagay ko lang dyan, ha? Ay! Ay! Sa gilid, ayaw. Sa gilid. Yan. Virtual account ko to para hindi nyo makita yung itong pera ko. So, ginagawa ko, iniisa-isa ko siya, kanyari. Action. Yan, dilista ko siya. O, dilista ko. Ay, nawala. Tapos, Akia. O, dilista ko yan. ACLS. Wala. ACTT. Wala. Adi. Diba? Meron. So, yun. Tapos, uli, gawin nyo yun hanggang, ma, hanggang matapos nyo. Tapos, nilista ko, diba? Gawin nyo yun hanggang matapos nyo. Hanggang hanggang sa katapusan tapos after that lipat nyo naman NYSE 
same process again, isa-isahin nyo. Para makita nyo kung ano yung mga nasa Itoro. Tapos after mo ma-consolidate yung list, kinagawa ko is iniisa-isa ko na siya sa uh, sa charting tool. Diba? Ito, syempre investagram style. Diba? Iniisa-isa ko na siya action. Tapos i- ano, i-evaluate ko kung worthy pa siya ilagay sa aking watchlist. Basically, ganun. Alright. So, yun yung weekly screening ko. Ano naman yung daily? So, ito yung light, light screening. Because, ito, ginagamit ko trading view ah, for light screening. Punta ako sa stock screener. Tapos, sineselect ko lang itong filters na to. Common stock, Nasdaq, NYSE combined na yan ah. Tapos, new all-time high. So, bakit siya light screening? Kasi pinapakita lang dito yung at all-time high. Which is yung uh, preference ko. Eh, kung gusto mo 52-week high, pwede rin. 52 Yeah, pwede rin. Click mo yan. Diba? Light screening lang siya kasi yun. No? Kunti lang lumalabas. Tapos ginagawa ko, yun. Iniisa-isa ko. Tapos, uh, tapos i-evaluate ko kung worthy pa siya ilagay sa screener. Ay, sa watchlist ko or hindi. Light screening, then again, kasi nga, kunti lang lumalabas kapag ganyan ang settings na ginalagay ko. Again, to. Yan. Tapos sa Finvis, yan yung mas ano. Yan yung mas beast mode. <laughs> Kasi yun, mas marami. Diba? So yun, dito talaga, ang advantage pag sa weekly screening ginaginagawa ko, nakikita ko yung mga mga mag-all-time high pa lang. Ganyan. Tapos, yun nga, sa, sa trading view, nakikita ko na yung mga at all-time high na. Ganun. So after that, after ko i-consolidate lahat, lalagay ko siya sa, ano, sa watch list. So ang ginagawa kong style is I make two watch lists. Teka, check lang yung list ko. Yan. Okay, I make two watch lists. One is observe, which is yung mga stocks na trip ko, tapos wala pang trade plan. Kung baga, binabantayan ko pa lang. Tapos yung second watch list is yung mga, mga stocks na may trade plan na. Yun yung mga kulang na lang execution. So normally, of course, mas marami yung nasa observe list mo kesa sa yung list mo na may trade plan. Right? So you can name it sa preference mo akin, syempre gagamba eh, di ba? Yung mga stocks na gusto ko na observe ko lang is nasa gagamba watch list, right? Kasi yun naman kung bakit. Yan, yeah, mga wala pang trade plan yan. Ako, uh, nilagay ko yung list, ano, syempre yung mga stocks na to, nilagay ko yan based sa pag-screening ko, di ba? And syempre, yung gagambantay, yan yung mga stocks na meron ng trade plan, di ba? Yan. Ganyan ako magano mag ayos so probably you just need two watch list lang naman eh. one for you know, observation and one for yung stocks na may trade plan na para execution na lang kulang kapag once the US market uh, opens so yeah basically ganun lang ako mag screen syempre easier said than done kasi pinabilis ko lang yung explanation pero syempre pag ginawa niya yan makaka isang oras kayo or more given na ang daming stocks diba in the US So, ito naman, pakita ko naman yung how I screen yung mga, yung mga Philippine stocks. Okay, syempre dito, wala namang all-time high dito, unfortunately. Uh, given na 300 stocks lang meron, you have to be like water. Dapat lahat ng, ano, ng systems, or lahat ng ano, play, natitira mo. Yan talaga eh. Nagawa ko, yan, open ko yung screener, tapos punta ako sa value average 10 days, tapos pinipili ko yung, uh, Uh, ito yung 10, 10 million so more than or equal to 10 million para na filter ko yung mga liquid na stocks tapos ganun din, same process, iniisa-isa ko siya kung ano yung mga trip ko diba? kung ano yung mga trip ko tapos kapag may trip ako, lalagay ko sa obviously uh, observe, ay sa observe yung mga wala pang trade plan at yung bantay, yung may trade plan na na stocks yeah, so, ito, yeah, emerald ko diba yun, lalagay ko lang trade plan ko, kung yun, actually, real trade to break 260, bili, tapos sell half near 300, so sa console nito, naka-sell half na ako, tapos ang trail stop ko is, if it closes below EMA 20, which is in confluence with breakdown of 280, ganun, yun na lang ako gumawa ng plan. Alright, so kapag sa US naman, how I make a trade plan is, Sim, ano, simple lang. Kunyari, ito, siyempre, pre-made na Wayfair. Diba? 
Ito, all-time high candidate. As you can see. All-time high. Near all-time high na. So, ang basa ko dito is uh, mukha siyang inverse head and shoulders. Inverse head and shoulders. Diyan. Bakit drawing? Sorry. Yan. Ganyan. Tapos, so, gagawin ko. Ang setup ko dito is breakout. Yan. Breakout niyan. Ang flag pattern na yan. Tapos, that's like 192-193. So, punta ako ng eToro. Lagay ko na nga siya dito. eToro. Search ko yung uh, stock. Wayfair. Right? Wayfair. Tapos, trade. Tapos, sa virtual account kasi natin, $100,000 yung starting. So, assuming na gusto ko 10% of portfolio, di ba? Gusto ko ilagay. Siyempre, lalagay ko 10,000. Diba? Alright. Tapos, stop loss ko, siguro, mm, 193, no? Siguro, break, yan, dyan. Break below 180, so 179. Gusto kong stop loss. Yan. Ano lang? Simple lang. Ano lang? Break down ng ano? Break, ah, uh, stop loss mo below breakout point. 179. Ay, mga pala. Nalali ko pala. 193 yung breakout point natin. Yan ang gusto kong buy, diba? 193. Kalagay ko nga yung long para mas ano. Uh, edit ko nga yung coordinates. Entry press, 193. Stop loss is 1, uh, 179. Ay! 23. 179. Yan. Tapos, okay, dyan muna. Tapos usually, kapag all-time high, since wala nang harang, wala ka nang mababase hang sa resistance mo siya pwedeng benta, usually, tinu-2 is to 1 ko siya. So, yari, $700, diba? So, gusto kong TP is, ano, times 2 at least, diba? So, 7. So, at least 1-4. Diba? So, 220 halos pumatak. So, in confluence din siya sa cycle levels. Diba? 220. So, pwede ko lagay yan. 20 ba, okay rin ano mo uh, halos 1 is to 2 7% 14% upside ano? 2 is to 1 pala rather 2 is to 1 tapos pwede kong gawin ganun lagay ko sa text diba? W tapos i ilalagay ko na rin earnings report ni W nakikita ko siya sa trading view so W tapos dito o oh. yan earnings o oh. August 11, 08-11, 08-11-20, tapos entry, entry 193, SL 179, TP 220 half, TS half, EMA 20. Wala, style ko lang kasi ganun eh. Actually, pagka trade profit ko, tinitrail stop ko na after sell into weakness na yung second dun ako. Take profit ko. Or minsan may mix and match ko, mayari. First TP, 50%. Second TP, 30% na lang. Tapos yung trail stop ko na sell into weakness, 20%. So yeah, ganun. Ganun yung ginagawa ko. So, see, ganyan ako mag-ano. Gumawa ng trade plan. So, bakit ko nilalagay yung earnings report? So, as, uh, kapag nanonood kayo na videos ko, panonood nyo lahat, uh, in-explain ko na kapag sa earnings report kasi ng ano, isang stock sa US, very, ano, makulit yan. Kapag good earnings gap up, bad earnings gap down. Eh, syempre, di naman tayo si Nostradamus, no? Na malalaman natin kung malalaman natin yung future na good earnings nga to or bad earnings. So, kapag wala akong sizable cushion uh, going into earnings, let's say, 15% gain pa lang ako sa isang stock. Kunyari ito, sa W, 15% gain pa lang ako. Tapos, malapit na yung earnings. Ginagawa, ano, pag ganun, sisell ko na lahat. Kasi I can't risk it eh. What if bad earnings, pwede mag-gap down yung stock. Eh kapag nag-gap up, okay lang. I'll just, ano, buy back na lang. Harap ulit ako set up, buy back. Diba? 
Pero kapag kunyari gain na ako na let's say more than 15%, let's say 20%, 25%, 30% gain na ako. Okay lang. Uh, i-hold ko na 'yan through earnings. I-trail stop ko na lang. So worst case scenario, mababreak even ka na lang. Ganun. Yeah, so basically 'yun ang reason ko bakit ko nilalagay earnings report para ma- para maalala ko na okay, by August, by August 11, siguro by August 10, August 9 magbenta na ako or assess ko kung magbenta na ako or uh, hold through earnings na. Yeah, basically ganun lang lahat, no. Pinakita ko na how I uh, screen stocks, uh, heavy screening once a week, daily screening na light lang, as how I make a trade plan. Ganyan, this is a, as an example. So yeah, basically yun na yun. Yun na yun, no. Uh, yep, yun na yun. And how many minutes na tayo? 15 minutes. So siguro, quick lang, paplug ko lang yung Investor Prime. So, sa Philippines, and fortunately sa other markets, no, uh, na-alert na ako sa prices. Na-alert ako sa prices dahil uh, member ako, ay member, nag-subscribe ako sa Investa Prime. So, itong Investa Prime, actually, I'm one of its first users. Uh, na, nakakuha ko nung June or July last year. So, basically, I explained ko siya now. So, yun, share sa Google, search lang Investa Prime. Tapos, ayun know, search nyo yung Google, Investa Prime. Tapos punta kayo pricing. Tapos makikita nyo yung ano, features na meron. So, explain ko lang lahat briefly. It's going to, to take me 5 minutes to do it. Alright, so, Investa Watcher, uh, obviously, dito may real-time price alerts ka. Yeah, real-time price alerts. Tapos mga news updates regarding that stock. Tapos, uh, yun nga, kunyari, may stock ang gusto, breakout 10 pesos. Sure, lagay mo, alert mo 9.9 pesos para kapag na, nag 9.9 na, bantay ka na sa computer mo. ba? Diba? So, yun nga, in anticipation na mag-breakout ngayon yung 10, 10 pesos, for example. So, yun ang purpose ng Investor Watcher. Of course, it's to create a watch list as well. ba? Diba? Para makalagay ka ng mga watch list din. Diba? After that, invest sa screeners. Yung kanina, nag-screen tayo, diba? Screen tayo. Free, free naman itong feature na to. Uh, pero in return, dapat mag-share ka ng post sa Investor Prime siya. Basta, pag in nyo yung screener, malilink naman kayo dun. Makakarating naman kayo dun. Anyhow, next is screener, no? Yung pro naman, ito yung ano, screener din siya, pero bigay na yung mga pangalan. para may certain kate- category, tapos nakabigay na yung pangalan. So, yun yung Investor Pro, para hindi na kayo uh, mag-screen ng ganyan. Assuming na hindi mo alam, hindi mo pa alam kung ano yung mga parameters na gusto mo. Di ba? Kasi itong ano, Prime Research, ito yung grupo sa Investa. Sa, sa Investa, ano? Sa Investa Prime, kapag nag-subscribe ka. Basically, mga weekly insights, usually nagbibigay sila ng mga trade, pwedeng trade ideas, ganyan. So, which is helpful din, no? Pinapakita na rin ako sino yung mga laggards, leaders, etc. May graphs, ganyan. Yun yung, yun yung sa group. Tapos yung prime elite, yeah, later na yan. Ay, ito pala. Pag prime elite ka, which is itong nasa right side, may ano ka, monthly sessions ka, which is cool. Yung journal naman, ito, na input ko yung mga trades ko. So, pagka-input ko ng mga trades ko, nakikita ko na yung mga analytics ko. Yung mga... Pating average ko, ganyan, average gain, average do, uh, loss, etc. Tapos, pwede mo rin ma-assess kung anong strategy yung nag-work sa'yo. Tapos, syempre, pag, nag, pag nag-journal ka, pwede, mong, pwede ka maglagay ng comments na I bought this stock because ganito, ganyan. Ito mong lagay yun. Tapos, yung calculator, easy lang. Ito, yung calculator, pwede mong i-computing uh, risk yung how many shares yung lalagay mo sa isang stock. So, var-based siya. Ganyan, yung smart calculator naman. Ito rin. Ayun, know, know your stocks and targets in an instant. Parang algo siya, pero hindi ko siya kinagamit. Usually, ito lang. Risk management and yung buy and sell calculator. So, after that, yung invest terminal para makita, uh, para makuha mo yung data no, nung sa PSE stocks. Yung jockey naman, para makita mo kung sinong, ano, kung anong companies yung tumitira ng certain stocks. So, yeah, repeat ko, let's see tayo sa, sa may transaction. Stock jockey. So, may kita mo which brokers yung bumili, which brokers yung nagbenta. Pwede may set yan ng last trading day. Pwede for the month, for 6 months, at pwede custom. 
up to you. Tapos yung pack test, uh, basically, sa itong uh, program na, mag, na magla, uh, maglalagay ka ng isang stock, tapos lalagay may certain date, tapos parang mag-go back into time ka, tapos itetest mo yung strategies mo based sa stock na yun at certain date na yun. So, basically, back test, nakaka, ano ka, natetest mo yung strategy mo. Sige, di kung okay naman or hindi. Investor chart, alam nyo na yan. Booster pack is mga learning materials na, bin- na binigay ng Investagrams. Uh, binibigay ng Investagrams sa mga subscribers nila here sa program na ito. So, after that is, kapag nasa, pag nakasali ka ng Investa Elite, yan, may free Investa Summit ka as long as you're one of the first 100 na nag-register. So basically yan, dito may kita mo na kung ano yung differences ng uh, Prime, Prime Plus, Prime Elite. That's what I've said, Prime Plus ako kasi bago lang itong Prime Elite, parang one or two weeks ago lang ito. Tapos pwede ka mag ng annual or monthly. Pero syempre parang, in essence, mas mura yung annual kasi 17% off. Kaya, so, maglalagay ako ng link sa description ko. May referral link ako sa Investa Prime sa mga gustong sumali. And sa may mga tanong pa about this, I can explain it more. No? So yeah, basically, yun lang naman yung ano, yung sa video natin. So, uh, thank you very much, no? And thank you very much for staying. So, God bless. Stay indoors. And, uh, yun, happy trading lang. No? Good luck to us. No? Right. Thank you.